നമസ്കാരം ഇൻസൈറ്റ് ദ ട്രൂ സയൻസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഒന്നു മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ പേരുകൾ പഠിക്കാനുള്ള കുറുക്ക് വഴിയാണ് അതൊരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായ ഒരു ന്യൂമോണി ഉണ്ടാക്കി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഒന്നു മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ പേരും പ്രതീകം സിമ്പലും പഠിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു മാർഗം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ഇത് സാധാരണ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നതാണ് എങ്കിലും അതിന് ഒന്നുകൂടി ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഒന്നു മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്ലസ് ടു ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കി വയ്ക്കേണ്ടത് കാരണം അത് പല സമയത്തും പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത് മൂലകങ്ങളെ അതിൻ്റെ എലമെൻസിൻ്റെ പേരുകളും അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസും അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പരും ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂലകങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് പ്രതീകങ്ങൾ വെന്ന വഴികളുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമുക്കതിനെ ഒന്ന് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് എന്താണ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂലകങ്ങളുടെ പേരിൻ്റെ ചുരുക്കഴുത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷോർട്ട് ഫോം എബ്രിവേഷൻ ഓഫ് ദ നെയിം ഓഫ് എലമെൻറ്റ് അപ്പം നെയിം ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പേരിൻ്റെ അബ്രിവേഷൻസ് അപ്പോൾ അബ്രിവേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ അബ്രിവേഷൻ വേറൊന്നിന് വന്നുകൂടാ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ എലമെൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് വന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാം അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മൂലകങ്ങളുടെ പേരുകളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യം വരുന്ന അക്ഷരം ആ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഉള്ള പേരിൻ്റെ ആദ്യം വരുന്ന അക്ഷരം നമുക്ക് സിമ്പിളായി ഉപയോഗിക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ എന്നെഴുതുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആദ്യം വരുന്ന അക്ഷരം ഹെച്ച് ആണ് ഹെച്ചിൻ്റെ ഹെച്ചിനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എച്ച് എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഹൈഡ്രജൻ എന്നാണ് അപ്പം അതേ കണക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം മാത്രം എഴുതുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഹൈഡ്രജൻ ഒന്ന് രണ്ടാമത് വരുന്നത് ബോറോൺ മൂന്നാമത് വരുന്നത് ബോറോൺ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് കാർബൺ അടുത്തത് നൈട്രജൻ അടുത്തത് ഓക്സിജൻ അടുത്തത് ഫ്ലൂറിൻ ദൻ അടുത്തൊന്നുമില്ല നേരെ അങ്ങ് പതിനഞ്ചാമത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട് പതിനാറ് സൾഫർ ഉണ്ട് ഫോസ്ഫറസും സൾഫറും കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വരുന്നത് നമുക്ക് വനേഡിയമാണ് ബി അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏകദേശം ഒമ്പത് എലമെൻസ് ആണ് ഈ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള മുപ്പത് എലമെൻറ്റിൽ ഒമ്പത് എലമെൻസിന് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്തുള്ളൂ ആ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോഴുള്ള ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രതീകങ്ങൾ സിമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒമ്പത് എണ്ണം പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലൂറിൻ ഫോസ്ഫറസ് സൾഫർ വനേഡിയം അപ്പോൾ ഒമ്പത് മൂലകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ സിമ്പിളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി രണ്ടാമതായി അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് മൂലകങ്ങൾ എലമെൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾസിന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരവും രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരവും നമ്മൾ എടുക്കും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം ക്യാപ്സ്ലോക്കിലും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലും രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം സ്മാൾ ലെറ്ററിലും എഴുതും അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ഉള്ളതിൽ എത്ര എലമെൻസിന് അങ്ങനെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പേരുകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നോക്കെ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻ്റ് തന്നെ എടുത്ത് നോക്ക് ഹിലിയം ഹീലിയത്തിന് എച്ച് എച്ച് ഇ എന്നാണ് അതായത് ഹീലിയത്തിൻ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എച്ച് ആദ്യത്തെ അക്ഷരവും രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം സ്മാൾ ലെറ്ററാണ് ചെറിയ അക്ഷരമാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹീലിയം എച്ച് ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ മുതൽ ലിതിയം എൽ ഐ ബെറീലിയം ബി ഇ നിയോൺ എൻ ഇ അലുമിനിയം എ എൽ സിലിക്കൺ എസ് ഐ ആർഗൺ
കാൽഷ്യം സി എ ദൻ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ മൂലകമായ സ്കാൻഡിയം എസ് സി ആണ് ടൈറ്റാനിയം ടി ഐ ആണ് പിന്നെ അവസാനം വരുന്ന ആ ഈ ശ്രേണിയിലെ മുപ്പതിനടുത്ത് അടുത്ത് വരുന്നത് കൊബാൾട്ട് സി ഒ അത് കഴിഞ്ഞ് നിക്കൽ ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തെട്ടും ഇരുപത്തിയേഴ് കൊബാൾട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് നിക്കൽ ഇത് രണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ ശ്രേണികളാണ് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മൂലകങ്ങളാണ് പന്ത്രണ്ട് എലമെൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ പേര് സിമ്പിള് വരുന്നത് അപ്പം നോക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒമ്പതെണ്ണം പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു പന്ത്രണ്ട് ഒമ്പതും ഇരുപത്തിയൊന്ന് എലമെൻസിന് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ ആയി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം മുറിച്ച് മുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ മുറിച്ച് മുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യമേ ഒമ്പതെണ്ണം പഠിച്ചു രണ്ടാമത് പന്ത്രണ്ടാമത് പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമതായിട്ട് അടുത്ത രീതിയിൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീകം സിമ്പിള് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ചില മൂലകങ്ങളുടെ എലമെൻസിൻ്റെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിട്ട് അത് സ്പെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഏത് അക്ഷരങ്ങൾക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം എന്തായാലും എടുക്കും അത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ആവണമെന്നില്ല ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണോ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ആ അക്ഷരമാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് എടുക്കുന്നത് നോക്കേ മഗ്നീഷ്യം എന്നെഴുതുമ്പോൾ എം ആണ് തുടക്കം രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ജി അല്ല രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം എ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എം ജി എന്നാണ് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ സിമ്പൾ പ്രതീകമായി എടുക്കുന്നത് കാരണം മഗ്നീഷ്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ എമ്മിനും ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം രണ്ടാമത് ജിക്കുമാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം മഗ്നീഷ്യം രണ്ടാമത്തത് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ എന്ന് എഴുത് എന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ സി എൽ ഒ എന്ന് എഴുതി പോകും പക്ഷെ ക്ലോറിൻ എന്ന് എഴുതുന്നത് ക്ലോറിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സി എച്ച് എൽ ഒ ആർ ഐ എൻ ഇ ക്ലോറിൻ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പം സി കഴിഞ്ഞ് എച്ച് അല്ല നമ്മളവിടെ എടുക്കുന്നത് സി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സിമ്പിള് എൽ ആണ് സ്മാൾ ലെറ്റർ എൽ അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സി സ്മാൾ ലെറ്റർ എൽ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോറിൻ അല്ലെ അപ്പം ക്ലോറിൻ്റെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി അടുത്ത ഏതുണ്ട് ക്ലോറിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ക്രോമിയം സ്കാൻഡിയം ടൈറ്റാനിയം വനേഡിയം ക്രോമിയം അല്ലേ അപ്പം ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വരുന്നത് ക്രോമിയം ക്രോമിയത്തിന് സി എച്ച് ആർ ഒ എം ഐ യു എം എന്നായിരുന്നു ക്രോമിയം പക്ഷെ നമ്മൾ സി എച്ച് എൽ എടുക്കുന്നത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പറയ പേര് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സി ആർ അതാണ് ക്രോമിയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സി ആർ ആണ് ക്രോമിയത്തിന് എടുക്കുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തത് മാംഗനീസ് മാംഗനീസ് എം എ എൻ ആണ് മാംഗനീസ് എം എ എൻ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് എം എ എൻ ജി എ എൻ ഇ എസ് മാംഗനീസ് പക്ഷേ എം എ അല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എം എൻ ആണ് മാംഗനീസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ നോക്കെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമല്ല എടുത്തത് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഏതാണോ അതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് എടുത്തത് ഏറ്റവും അവസാനമായി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സിങ്ക് സിങ്കിന് ഇസഡ് ഐ എൻ സി സെഡ് ഐ എൻ സി എന്നാണ് എഴുതുന്നത് സിങ്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇസഡ് എൻ എന്നാണ് സെഡ് എൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിളായി എടുക്കുന്നത് അവിടെയും നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണോ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ആ അക്ഷരമാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓർക്കുക രണ്ടാമത് വരുന്ന അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം സ്മാൾ ലെറ്ററിലാണ് എന്ന കാര്യം കൂട്ടുകാർ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ചിലപ്പോൾ വലിയ അക്ഷരം എഴുതി പോകും എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി രണ്ടാമത് വരുന്ന അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം സ്മാൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് വരുന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ചില എലമെൻസിന് ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരവും രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരവും എടുക്കും ചില എലമെൻസിന് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരത്തിനോടൊപ്പം സ്പെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ലെറ്ററിനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ മൂന്നാമത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ളത് അഞ്ച് എലമെൻസ് ആണ് മാങ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറിൻ ക്രോമിയം മാം
അപ്പൊ ഇരുപത്താറെണ്ണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നാലെണ്ണം നോക്കാം ആ നാലെണ്ണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് സോഡിയം എന്ന എലമെന്റ് സോഡിയം എന്ന എലമെന്റ് സോഡിയത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന സിമ്പിള് എൻ എ എന്നാണ് അല്ലെ നമ്മൾ സോഡിയത്തെ കുറിച്ച് എൻ്റെ സ്വഭാവം പഠിക്കുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കൊച്ചു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയാറുണ്ട് ആശയം എന്നെ പിടിച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പിടിച്ച് വെള്ളത്തിലിടണമെന്നല്ല എന്നെ സോഡിയത്തെ പിടിച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സോഡിയം വെള്ളത്തിലിട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കും സോഡിയം ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് കത്തി തീരും അങ്ങനെ കത്തി സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സോഡിയം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ ഇങ്ങനെ കത്തി നടക്കും അതുകൊണ്ട് സോഡിയം സൂക്ഷിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലല്ല സോഡിയം സൂക്ഷിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പവുമായി പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് സോഡിയം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് മണ്ണെണ്ണയിലാണ് കെറോസിലാണ് സോഡിയം സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം ഇത്രയും കൂടി അഡീഷണലായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എൻ എ എന്തിനാണ് എൻ എ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ എ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം ചില മൂലകങ്ങളുടെ സിമ്പലുകൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നെയിമുകൾ എടുത്തു ആ ലാറ്റിൻ നെയിം എടുത്തിട്ട് ലാറ്റിൻ നെയിമിൽ വരുന്ന ആ ലാറ്റിൻ നെയിമിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തു അങ്ങനെ ചില എഴുതിട്ടുണ്ട് ചിലതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരത്തിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരവും കൂടെ എടുത്തു അത് സ്മാൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് സോഡിയത്തിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നെയിം നാട്രിയം എന്നാണ് ഈ നാട്രിയം എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എൻ ആണ് തുടക്കം പക്ഷെ നമുക്ക് എൻ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം അവിടെ നൈട്രജൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നും എയുടെ ചേർത്തെടുത്ത് എൻ എ എന്നെടുത്തു നാട്രിയം അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ നോക്കേ ഈ സോഡിയം കണക്ക് ഇനിയും മൂലകങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മുപ്പത് വരെ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് സോഡിയം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത വരുന്നത് പൊട്ടാസ്യമാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിന് പി ഒ എന്ന് ആരും എടുത്ത് എഴുതരുത് ചിലരങ്ങനെ എഴുതി പോകും നമ്മൾ അറിയാതെ പൊട്ടാസ്യം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നെയിം കാലിയം എന്നാണ് കാലിയം അപ്പൊ കാലിയം എന്നെഴുതുമ്പോൾ കെ ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൊട്ടാസ്യത്തിന് നമ്മൾ കെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കും ക്യാപ്പിറ്റൽ ലെറ്റർ കെ ആണ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ സിമ്പിളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് വരുന്നത് പൊട്ടാസ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് അയൺ ആണ് ഇരുമ്പ് അയൺ നമ്മൾ ഐ ആർ എന്നൊക്കെ അറിയാതെ എഴുതി പോകും പക്ഷേ ഫെറം എന്നാണ് അയൻ്റെ ലാറ്റിൻ നെയിം ഫെറം ഇപ്പൊ ഫെറം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അയണിന് എഫ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഫ്ലൂറിന് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എഫ് ഇ എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഫെറം എഫ് ഇ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് കോപ്പർ ആണ് ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ മൂലകമായ കോപ്പർ കോപ്പറിന് നമ്മൾ സി ഒ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം കൊബാൾട്ട് തൊട്ട് മുമ്പേ കൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കൊബാൾട്ടിനെ അപ്പൊ കോപ്പറിന് സി യു ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുപ്രം എന്നാണ് ലാറ്റിൻ നെയിം കോപ്പറിന്റെ കുപ്രം അപ്പൊ സി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം കാർബൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും സി യു എന്ന് ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ ഈ നാല് എലമെന്റ്സ് പഠിച്ചാൽ മതി നാലെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ സോഡിയം രണ്ടാമത്തെ പൊട്ടാസിയം മൂന്നാമത്തത് അയൺ എഫ് ഇ നാലാമത്തത് കോപ്പർ അപ്പൊ നോക്കേ ഇരുപത്തിയാറ് നാലും മുപ്പത് എലമെന്റ്സിന്റെ പേരും അതിൻ്റെ സിമ്പിളും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ത് ഈസി ആണല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ട്രിക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു വലിയ നമ്പറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു ഒരു പതിനെട്ടൊക്കെ നമ്പറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിക്കും പതിനെട്ടൊക്കെ നമ്പറിനെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടൊക്കെ നമ്പറിനെ പഠിക്കാൻ എന്ത് വേണം നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡിന്റെ നമ്പർ നിങ്ങൾ നോക്കേ ആധാർ കാർഡിന്റെ നമ്പർ നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്ത് വേണം ആധാർ കാർഡ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് നാലക്കം നാലക്കം വെച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ നാലക്ക സംഖ്യകൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ മതി അല്ലേ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കാണും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളതാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉ
ടിപ്പിലൂടെ മുപ്പത് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഞാൻ ഇടയ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് പഠിക്കുന്നതും മുപ്പതെണ്ണം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ വീഡിയോയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് പീരിയഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കുട്ടികളും ഇത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം മറ്റൊന്നിനുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ നുറുങ്ങുകൾ ഈ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷകർത്താക്കളും കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം താങ്ക്